Good evening. Welcome to our fourth and final night of the Illuminating Advent series. Buenas noches. Bienvenidos a la cuarto y última noche de nuestra oración Iluminando de el Viento. These last weeks have been a blessing for Father Giovanni, Father Gino, and me to gather Sunday evenings in your homes with you and your family. We pray that you know you are not alone. We are united in prayer and faith. En estas últimas semanas ha sido una bendición para el Padre Giovanni, el Padre Gino y un servidor reunirnos los domingos por la noche con ustedes y sus familias. Esperamos que sepan que no están solos. Estamos unidos en oración y en la fe. We began our Advent prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Oremos. Eternal Father, you are light and life. Lighting these candles of our wreath, we recall how you penetrated the darkness of the world and brought life to us through the birth of your Son, Jesus. In these final days of Advent, help us to dispel darkness, renew our faith in Jesus, and increase this light in our lives as we prepare for Christmas. Padre eterno, tú eres luz y vida. Al encender estas velas de nuestra corona, recordamos como te adentraste en la oscuridad de este mundo y nos diste vida con el lanzamiento de tu Hijo Jesús. En estos últimos días de aliento, ayúdanos a disipar las tinieblas, renovar nuestra fe en Jesús y aumentar esta luz en nuestras vidas al prepararnos para la Navidad. We make this prayer in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. We now light the fourth candle of our Advent wreath, remembering the angels and their message of peace. Encendemos ahora la cuarta vela de nuestra corona, recordando a los ángeles y su mensaje de paz. I now invite you to turn to page 23 of our Miracles Abound Advent book to read together the reflection for the fourth Sunday of Advent. Fear not. Do not be afraid. Nothing will be impossible with God. Angels are often present in our Advent Christmas readings. One of their messages is the same in all the instances, there is nothing to fear. Often we find that message a challenge. It's easier to believe in angels than to believe that there is nothing to fear. Mary was perplexed by Gabriel's message. As we live our daily lives, our lives in our church, nation, and world, we too experience fear and confusion. Why is this happening? What's going to happen to us? How can there be suffering, a pandemic, disappointments? How can injustice, hatred, and violence continue to exist? Like Mary, we have angels in our midst who remind us that life and hope are always possible even if the world tells us the opposite. The good news Mary receives is that nothing is impossible with God. Like Mary, we can be afraid and confused about the logistics of how things will work out but at the same time, know that God is with us, waiting for our yes to join God's plan to make new things possible. Ahora los invito a que vayan a la página 23 de nuestro libro de Adviento 
abundancia de milagros para que leamos juntos la reflexión para el cuarto domingo de Adviento. Los ángeles están a menudo presentes en nuestras lecturas de Adviento y Navidad. Uno de sus mensajes es el mismo en todas las instancias. No hay nada que temer. A menudo encontramos ese mensaje como un desafío. Es más fácil creer en los ángeles que creer que no hay nada que temer. María estaba perpleja por el mensaje de Gabriel. Mientras vivimos nuestra vida diaria, nuestra vida en nuestra iglesia, nuestra nación, nuestro mundo, nosotros también experimentamos miedo y confusión. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué nos va a pasar? ¿Cómo puede haber sufrimiento, una pandemia, decepciones? ¿Cómo pueden seguir existiendo la injusticia, el odio y la violencia? Como María, tenemos ángeles entre nosotros que nos recuerdan que la vida y la esperanza siempre son posibles, aunque el mundo diga lo contrario. La buena noticia que recibe María es que nada es imposible para Dios. Como María, podemos tener miedo y estar confundidos sobre la logística de cómo saldrán las cosas, pero al mismo tiempo, saber Dios está con nosotros, esperando nuestro sí para unirnos al plan de Dios, para hacer posible las cosas nuevas. We now take a moment of quiet reflection as we listen to the words of O Come, O Come, Emmanuel. As you hear this song, reflect on where you need to replace fear with faith. Tomemos ahora un momento para reflexionar en silencio mientras escuchamos las palabras de O Ven, O Ven, Emmanuel. Al escuchar este canto, reflejen sobre dónde necesitan reemplazar el temor con la fe. Each Advent, we are called to seek and share the light of Christ, even in times of darkness. As we enter into these final days of Advent, we ask for the grace 
to let go of any burdens or barriers that we carry in our hearts. We ask for the gift of attentiveness that we may truly see God's loving presence within and among us. May our faith be renewed so that we might be light for others. Let us respond. Jesus, light of the world, hear our prayer. Cada adviento estamos llamados a buscar y compartir la luz de Cristo, incluso en tiempos de oscuridad. Al entrar en estos últimos días de adviento, pedimos la gracia de de acharnos que cualquier carga u obstáculo que podamos llevar en nuestro corazón. Respondamos, Jesús, luz del mundo, escucha nuestra oración. For the people of this country and of all nations, that we may be guided in the ways of justice and peace that we would honor one another and serve the common good. We pray, Jesus, light of the world, hear our prayer. Por todos los enfermos y los que sufren, los que no tienen un techo, los que están desempleados, los que sufren adicciones y quienes sufren cualquier tipo de aflicción. Te rogamos, Jesús, luz del mundo, Escucha nuestra oración. For all the people who look forward to the celebration of Christmas, that Christ's words and values may find a place in their hearts, we pray, Jesus, light of the world, hear our prayer. Heavenly Father, we pray for your blessings as we strive to grow together in holiness and faith. Padre Celestial, pedimos humildemente tus bendiciones mientras nos esforzamos por crecer juntos en santidad y fe. We ask this through Christ our Lord. Amen. We now unite our prayers into the prayer Jesus taught us. Ahora unimos nuestras oraciones a la oración que Jesús nos enseñó. Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. We also ask for the special intercession of our Mother Mary. Pedimos también a nuestra Madre María que interceda por nosotros. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In these final days before Christmas, we are told that a once every two decade conjunction involving the solar system's two gas giants will give earthbound observers a look at a so-called Christmas star on the winter solstice. Come sunset, December 21st, in any time zone around the world, Jupiter and Saturn seemingly will merge into a single bright point of light low in the western sky. The Great Conjunction of 2020 will yield an expected spectacular astronomical sight involving the two planets unseen in nearly eight centuries. The two planets have been approaching conjunction, a point when planets or other bodies as seen from Earth are near each other in the night sky all year. That the conjunction is occurring near Christmas Day has given rise to talk about the Star of Bethlehem that the Gospel of Matthew describes in his telling of the birth of Jesus. In estos últimos días antes de Navidad, se nos dice que una conjunción que ocurre una vez cada dos décadas entre los dos gigantes gaseosos del Sistema Solar 
dará a los observadores en la tierra la oportunidad de ver la llamada estrella de Navidad en el solsticio del invierno. Al atardecer el 21 de diciembre, en cualquier uso horario del mundo, Júpiter y Saturno aparentemente se fusionarán en un solo punto brillante de luz en la parte baja del cielo occidental. La gran confusión del 2020 producirá una espectacular vista astronómica de estos dos planetas que no se había visto en casi ocho siglos. Los dos planetas se han estado acercando a la conjunción, un punto en que los planetas vistos desde la Tierra están cerca el uno del otro en el cielo nocturno. El hecho de que esta conjunción ocurra cerca de Navidad ha dado lugar a que se hable de la estrella de Balén, en el Evangelio de Mateo, describe en su relato el nacimiento de Jesús. A Catholic priest recently told a news organization whether this conjunction is a star of Bethlehem, candidate or not. That night, the experience can be a sacramental that people look up to and ask, what was it like when Christ was born? To me, this is an opportunity for people to get out that night and meditate on what it may have been like when Christ was born. We encourage you and your family to stargaze tomorrow night as you do Ask yourself this question, what does the birth of Christ mean to me? As your Advent activity this week, we ask that you capture the meaning of Christmas in a photo. For example, if the birth of Christ means to you love, then draw a heart and snap a picture of it for others to enjoy. After taking the photo, we ask that you share on your social media with the hashtag RedlandsCatholicsAdvent so we can share the good news with others. Un sacerdote católico dijo recientemente a una organización de noticias, ya sea que esta conjunción sea o no candidata a la Estrella de Belén, esa noche la experiencia puede ser algo sacramental que la gente admire y se pregunte ¿Cómo fue cuando nació Cristo? Para mí es una oportunidad para que la gente salga esa noche y medite sobre cómo pudo haber sido la noche en que nació Cristo. Los invitamos a que junto con sus familias miren las estrellas mañana por la noche. Al hacerlo, Pregúntese, ¿qué significa para mí el nacimiento de Cristo? Como actividad de Adviento para esta semana, les pedimos que capten el significado de la Navidad en una foto. Por ejemplo, si el nacimiento de Cristo significa para ustedes amor, dibujen un corazón y tómale una foto para que otros la disfruten. Después de tomar la foto, le pedimos que la compartan en sus redes sociales con el hashtag Reinas Catholic Advent para que podamos compartir las buenas noticias con los demás. Thank you again for joining us on this journey towards Christmas. It is our plan to make this an annual project we do together each Advent. I ask that you please share with us in the comments section on this YouTube channel your thoughts on how this prayer experience has helped you and your family to illuminate Advent. Gracias nuevamente por acompañarnos en este caminar hacia la Navidad. Nuestro plan es hacer de este un proyecto anual que compartamos juntos cada Adviento. Les pido que por favor comparten con nosotros en la sección de comentarios de nuestro canal de YouTube sus reflexiones sobre cómo esta experiencia de oración los ha ayudado a ustedes y sus familias a iluminar el Adviento. 
Let us pray. Oremos. Padre amoroso, al recordar el lanzamiento de Jesús, permitemos compartir el cantar de los ángeles, la alegría de los pastores y la oración de los reyes magos. Cierra la puerta de odio y abre la puerta del amor en todo el mundo. Que la bondad acompañe cada regalo y cada felicitación está llena de buenos deseos. Loving Father, as we remember the birth of Jesus, let us share in the song of the angels, the gladness of the shepherds, and worship of the wise men. Close the door of hate and open the door of love all over the world. Let kindness come with every gift and good desires with every greeting. Open our hearts to receive his life and increase our vision with the rising of dawn, that our lives may be filled with his glory and his peace, who lives and reigns forever and ever. Amen. May Almighty God bless you. In the name of the Father, of the Son, and of the Spirit Santo. Amen. Good night. Buenos noches.